welcome back to my channel and for today's video, i-review ko yung prime primer ng Vanilla Co. So, yung Vanilla Co, medyo mamahalin siya na Korean brand. But, I have a trial kit dito. The best collection and kasama siya, meron akong trial size na prime Meron akong trial size ng prime primer nila. So, classic siya. Meron kasing tatlong types. Merong matte, merong hydrating, and yung classic. So, ito yung mga kasama dun sa The Best Collection Kit. So, meron silang prime primer. Meron din yung Clean It Zero. Meron White Wedding Sleeping Mask. And meron din dito nung CC Cream. So, mga trial size lang sila. Super liit lang. Pero... Okay na para matry yung products nila kasi super mahal talaga. But today, mag-focus tayo dun sa primer nila. So, first time ko magtatry ng product nila. And this is the first one, Vanilla Co. Primer. Super liit lang as in kasing laki lang ng daliri ko. So, yung full size nito is nasa 1,000 plus. So, mamahalin talaga. And tingnan natin, baka magustuhan ko. Ewan ko, tingnan natin. So, but before anything else, please give this video a thumbs up if you like videos like this. And let's get started. Ayan guys, so wala na akong makeup and itry na natin tong vanilla primer. So, parang medyo clear siya. So, ina-assume ko na silicone primer siya kasi kamukha siya ng Milani primer ko. Mabango siya. Parang siyang amoy hand sanitizer. Pero fre very fresh yung scent niya. And kapag ina-apply mo siya sa face, nag-glide lang siya. Super smooth. Ito kasi yung Milani ko. Prime Shield Mattifying Pore. Kamukha niya. Ayan. Kamukha niya. Very clear. Ayan, pagkalagay ko sa face ko, immediately, mga 1 minute, nag-set na siya. So, hindi na siya sticky. Very matte na yung skin ko. And ready na siyang lagyan ng foundation. Which is very nice kasi hindi mo na kailangan maghihintay ng matagal. Unlike sa mga hindi silicone type, mga cream-based na primer. Kailangan mo pang hintay na matuyo. Pero ito, ang bilis. Mabilis lang matuyo. Nag-blur naman siya ng konti yung pores ko. Pero kita ko pa din, hindi naman siya... Hindi naman siya ganun kakita, pero... Nag-blur siya and nag-mattify talaga siya. So, mag-apply ako ng foundation para matingnan natin kung maganda pa siyang layer ng foundation. Ayan, so gagamit ako ng L'Oreal Infallible Pro Matte Foundation. This is my favorite foundation. And gagamit lang ako ng brush. Ayan, it did layer my foundation very smoothly. Hindi siya nag-cake and mukhang okay naman siya as of now. As of now, I am liking this product and titingnan natin mamaya kung maganda ba talaga siya. Makaka pag patagal ba talaga siya ng foundation and makeup. So, titingnan natin mamaya. I will just finish my look and I'll be right back. Ayan guys, so tapos na akong mag-makeup and titingnan natin kung maganda ba siya after mga ilang hours. So I will be checking in later kapag medyo matagal na siya. Titingnan natin kung maganda pa siya or hulas na ako or whatever. So I'll see you later. Ayan guys, so 5pm na. Medyo nagsashiny na yung makeup ko pero okay pa naman siya. Hindi naman siya ganun kahulas. Nag-oil up na lang talaga siya. Pero okay lang. Hindi pa siya ganun kapangit tignan. And medyo okay pa yung makeup ko. Kasi nag-oil up talaga ako dito sa part na to talaga. So, hindi man big deal. Pero okay pa siya. Tinan yung lipstick ko na wala na. So, ang masasabi ko lang, okay naman siya. Pero hindi talaga siya yung 100% nakakawala ng oiliness. 
Pero dun sa ibang parts ng mukha ko na hindi naman masyado nag-oil up. Super perfect pa nung makeup. So, ang masasabi ko lang, okay siya. Siguro mga 4 stars out of 5. Siguro kung may pera kayong pambili nung primer na yon, okay lang. Hindi siya ganun ka pangit. Hindi man siya perfect. Pero, nasa above average naman. So, okay siya. Pero, nag-oil up pa rin ako. And that was all guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe down below for more videos like this. I hope I see you on the next video. Bye!